Hi guys, welcome sa channel ko. Ako si Janos ng Pinatak Dad. Today, pag-uusapan na natin sa wakas itong Vivo D1X 4G. So, ito yung younger brother ng napaka-init at napaka-sikat na Vivo T1 na 5G na mid-range na maganda rin na merong Snapdragon 778G. But this one, meron tayong Snapdragon 680 and aalamin natin kung okay nga ba to. Sulit nga bang bilhin to para sa presyo niya. So tara, samahan niyo ako, ibabahagi ko sa inyo lahat ng karanasan ko with the Vivo T1X. Bago ang lahat, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa channel natin. Malapit na po tayong mag-100,000 subscribers at ang pangako ko, pag umabot tayo ng 100,000 subscribers, meron po tayong phone giveaways. Pwedeng phones o pwedeng isa lang, but... We'll see and we'll find out. Ngayon, kung ang hanap naman ay quick unboxing ng Vivo T1X, well, nandun na po sa Facebook page natin, Pinoy Tech Dad. Kung hindi pa kayo nakaka-follow, ilike nyo na po, libre lang po, walang masama. At marami po tayong binabahagi doon sa Facebook page na maaring wala dito sa YouTube. Okay, so diretso tayo sa hardware. Meron pa rin tong headphone jack. So kung meron kayong mga nakatambay dyan na wired headphones or earphones, eh pwedeng-pwede nyo ikabit dito sa Vivo T1X. And also, syempre yung paborito nyong triple card slot. Meron tayong dual nano SIM card slot plus an expandable memory card slot. Na alam ko marami sa viewers natin na napaka-importante ng mga bagay na yan. So, goods na goods. Meron din itong fingerprint scanner na on top of the power button, side-mounted po siya. And then, meron din tayong down-firing mono speaker. Sa likod naman, meron tayong triple camera module. So, meron tayong 50 megapixel main sensor. And then, yung dalawa dyan, meron tayong depth sensor as well as a macro lens. Yung kulay naman na nakuha ko is space blue. So, kung gusto nyo yung kulay na to, ilalagay ko po yung link dyan sa description box. And that's it. Malinis na malinis tingnan nyo yung phone na to. Although, pag nahawakan nyo na ng todo yung back panel niya without a case, eh, hindi na siya magiging malinis kasi kapitin siya ng fingerprints. So kung gusto nyo manatiling malinis palagi yung T1X nyo, make sure na kapitan nyo ng case. Next naman, pag-usapan na natin yung performance. So binibida ni Vivo yung Snapdragon 680 nito. And nakita naman natin na sa maraming phones before yung Snapdragon 680, we all know how it performs. And it's pretty much the same dito sa phone na to. Maasahan nyo kung for daily use lang, for text and calls and browsing social media, ay eh, kaya-kaya nito. So again, ang pinaka-test natin sa kakayahan ng phone na to is yung gaming. So pag-uusapan natin ng masinsinan yung gaming, maya-mayang konti. But let me just expound na pag gagamitin nyo tong phone na to as your main phone, eh, malakas naman yung sagap ng signal so far. So dito sa area ko, kahit indoors ako, eh, hindi naman ako nahirapan makasagap ng signal ng 4G. So kung ang main use malang para sa phone na to is maybe a backup phone or a secondary phone, eh, goods the goods. Next naman yung display nitong Vivo T1X is full HD na. So, wala na tayo dun sa 720p na resolution ng entry-level phones. Finally, full HD. And meron din tong Wide Vine Level 1 just in case na gusto nyong manood ng Netflix dito para kung nagpapahinga kayo from your gaming, okay na okay manood ng HD resolution na Netflix. And although IPS LCD panel lang to, yung kulay niya buhay na buhay. And never ko nakitaan ni Minsa na naging washed out yung display niya. So okay na okay sa akin yung color reproduction ng display nito. And aside from that, meron din tayong 90Hz refresh rate dito. So bukod sa maganda na yung performance, eh, mas may enhance pa lalo yung experience nyo kasi smoother yung pag-browse nyo through the user interface as well as sa pagbabasa nyo ng manga just in case na nagbabasa kayo ng manga tulad ko. Next naman, pag-usapan na natin yung gaming performance. Ito talaga yung binibida ni Vivo na main selling point ng T1X. So, kumusta nga ba? Meron tong ultra gaming mode na gumagamit ng multi-turbo at ini-enhance niya yung gaming experience, gaming performance mo. Kasi naka-default mode nito is naka-balance. So, pag sinwitch mo to performance, eh, makakakuha ng better frame rates. How much better? Maybe 20% more? That's enough, guys, kung sakaling nakukulangan pa kayo sa balance mode. But so far, for the most part ng mga nilaro kong games, naka-balance mode lang ako and happy naman ako sa performance niya. Mapa Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact, as well as yung Nino Kuni. And while medyo limited naman yung graphics capability nitong Snapdragon 680, eh, very smooth naman yung makukuha mong experience. So, kung baga, kahit naka-low settings ka lang sa Genshin Impact, eh, kayang-kaya mo pa rin siyang malaro, very playable. Kasi ang pinaka-importante dito guys pag naglalaro ka ng games is hindi naglalag. And so far, hindi ko napansin na naglag itong T1X. Again, guys, 
take note, naka low settings lang po ako sa most of the games natin try ko. And that's what I would suggest din sa inyo guys para hindi na uminit gano'n yung phone nyo pag naglalaro kayo. And speaking of init, hindi ko nga rin masyado napansin na uminit yung thermals ito. Sa Genshin Impact, naka low graphical settings lang siya. Maybe nasa 40 degrees Celsius na yung pinakamainit. Now sa Nino Kuni naman, medyo naka low din yung graphical settings natin. Pero maganda pa rin tingnan kasi very pleasing yung artwork ng game na to. So overall, masasabi ko bang gaming phone to on a budget? That's a definite yes. So kung naghanap kayo ng murang gaming phone, eh, one of your considerations na tong Vivo T1X. Now, isa pang bagay na nagustuhan ko dito, meron din siyang 5,000 mAh na battery. Pero tingnan nyo naman guys, very slim pa rin yung profile niya. So hindi siya chunky na phone kahit na malaki yung battery capacity niya. And then kung sakaling malobat ka naman, meron na tayong 18 watts na fast charger. Taabutin tayo ng almost 2 hours sa pag-charge dito. But this is way better ng mga nakaraan na entry-level phones na merong 10 watts na charger lang. Yung sa camera naman guys, well, hindi ito yung main focus ni Vivo para sa phone na to, pero binigyan pa rin nila tayo ng 50 megapixel na camera. So, bali, just temper your expectations. Kasi nga naman, entry-level camera lang po yung ginamit nila dito, kahit na 50 megapixels yan. So, in broad daylight, kung tama-tama yung lighting mo, maganda yung lighting, lilitaw naman na maganda yung photos na makukuha mo. Pero kung medyo challenging yung lighting scenario natin, eh, medyo mahirapan na rin si Vivo T1X sa pagkuha ng mga gandang photos. Na kung gusto mo naman kumuha ng night photos, meron din tong night mode na pwedeng ma-enhance yung lighting ng scenario mo. Pero syempre guys, saktuhan lang dapat yung expectations natin dito. Na pagdating naman sa video recording, meron lang po tayong 1080p resolution for both the front and back cameras. And ipapakita ko po sa inyo yung video quality na nakuha natin. Na kung meron lang ko isang bagay na pupunahin dito sa Vivo T1X, siguro yung water drop notch niya. But that's it. Kasi medyo makaluma na yung design na yan. So it would be better kung punch hole na sana yung ginamit nila and maybe nilagay nila dun sa upper left corner. And then just a side note guys, actually meron din akong upcoming review ng isang phone brand na 2022 model na naka-water drop notch bigla after using punch holes the whole time last year. So abangan nyo po yan. Itong variant na nandito sa akin is yung 4GB RAM and 64 gigabytes of storage ng Vivo T1X. Now, I'm not sure yet kung darating sa atin yung 8 gigabytes RAM plus 128 gigabytes of storage na Vivo T1X. But hopefully, dumating nga para sa nangangailangan ng higher RAM as well as higher storage. Pero overall, I'm satisfied naman dahil nga meron na tayong expandable memory card slot. So just in case napakarami mo ng files, pwede mong ilipat sa micro SD card mo. And to be honest guys, ito yung Vivo entry-level phone na first time na nagpasaya sa akin dahil sa presyo niya. So ito pa yung presyo niya. And I think marami pa kayong promo na pwede makuha dito just in case na magkaroon to ng sale or magkaroon ng promo or event si Vivo. So abangan nyo po yun guys. Ilalagay ko po lahat ng links dyan sa description box. Na kung gusto mo pang manood ng mga videos ko tungkol sa Vivo phones, meron po tayong mga link dyan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.